Assalamualaikum Video ni kita akan bincangkan example 6 Dan saya cadangkan awak semua cuba dulu jawab example 6 Sebelum uh, anda pelajar-pelajar uh, tengok video ni Ok sebab saya rasa video ni uh, kamu semua mampu buat sendiri uh, Soalan ni kamu semua mampu buat sendiri uh, Sebelum kamu tengok video ni Walau bagaimanapun kalau kamu dah buat Kamu nak tengok, nak check, nak, 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 nak semak jawapan Kamu boleh semak Okay, mari kita tengok soalan A driver of a pickup truck going 100km per hour Applies the brakes Giving the truck a uniform deceleration Okay, so basically Deceleration maksudnya acceleration uh, In the opposite Direction of motion now, for example, in this case, this is the origin and the pickup truck applies a brake. Initially, the truck travel with velocity u. Uh, u is given 100 km per hour. Okay. Now, ini pun kita kena convert jadi uh, meter per second. Uh, kamu semua boleh convert sendiri. Cuba convert sendiri. Okay, sepatutnya bila kamu convert, you get 27.778 meter per second. Saya tak nak tunjukkan bagaimana kaedah saya convert unit ni. Uh, kamu boleh cuba convert sendiri. Kalau ada masalah, tanya saya nanti ataupun tanya kawan-kawan. Dalam video sebelum ni pun kita ada uh, tunjukkan bagaimana cara untuk convert unit. Okay, dan kemudian dia kata kat sini, uh, the truck have uniform deceleration. Now, if the motion is to the right, Positive direction, this is the origin. Deceleration means that the acceleration is opposite to the motion. So, bergerak ke, kalau dia bergerak ke kanan, acceleration ke kiri. Itu yang dimaksudkan dengan uh, deceleration. Dan sekiranya dia bergerak ke kanan, maka objek ini ataupun truck ini bergerak ke arah positif. Dan acceleration pula. Uh, menunjukkan arah kiri yang ini arah ne negatif so dalam case ini acceleration kita ne negatif A is equals to negative 6.5 meter per second why? because the direction is to the left opposite to the motion which is to the to the right ok kenapa kita cakap to the right walaupun soalan tak bagi tahu kita assume motion to the right lebih mudah Untuk kita buat pengiraan supaya banyak kita punya variable yang po positif. Kalau kita kata lori ni bergerak ke kiri dan velocity dia negatif, maka acceleration dia akan jadi positif. Itu pun boleh juga tetapi agak ganjil. Okay? So, normally kita anggap objek kita bergerak ke kanan supaya banyak variable akan jadi positif melainkan variable yang bertentangan arah dengan pergerakan seperti acceleration Dalam kes soalan ini So acceleration negative because Ingat bukan sebab dia deceleration Tetapi kerana Opposite direction of motion Okay Pasal apa opposite direction of motion? Because it is decelerate Velocity berkurang So Dalam jarak dia bergerak Sejauh 20 Meter. So another uh, uh, known value uh, which is S, S is equals to 20 meter. Arah mana dia bergerak? Arah kanan dia bergerak. Okay. Selepas 20 meter, lori itu ada satu value V. Okay, arrow saya dah kecil menunjukkan bahawa velocity ber, berkurang. Okay. Dan dia tak beritahu velocity itu apa. So itu adalah un, unknown value kita which is V. Okey. Juga dia tak bagi tahu pada soalan B, uh, soalan soalan A dia minta velocity what is the speed of the truck in meter per second at the end of this distance. Ah uh, dekat sini berapa V dia? Dan yang kedua dia minta how much time has elapsed. So maksudnya berapa masa yang diambil uh, pada jarak uh, pada pada pada, pada uh, truck ini untuk bergerak pada uh, jarak uh, 20 meter. So berapa masa dia? Ini pun kita tak tak tahu juga dan kita nak kita nak cari t dia. So t pun un, unknown. 
Setelah kita identify non unknown kita dah lukis diagram dengan simbol dengan axisnya betul uh, barulah kita boleh uh, nilai based from non and unknown value apa equation yang kita nak pakai. Ada tiga equation yang kita nak pakai dalam subtopik 2.2 which is v is equals to u plus at v square is equals to u square plus 2as and s is equals to ut plus half at square. So ada tiga value. Yang kita nak cari pada soalan A adalah V. So automatically kita dapati kita tak perlu gunakan equation. Equation yang ketiga. So sama ada equation yang pertama ataupun equation yang kedua. Sebab kita nak value V. Yang kita ada adalah U, A dan S. Okay. U, A dan S. Kita ada T tak? Kita tak ada T. Okay. So kat sini V kita nak cari. Pada equation yang pertama V kita nak cari. U ada, A ada, T tak ada Maka tak boleh gunakan equation yang pertama Sebaliknya kita gunakan equation yang kedua Kita nak cari V U kita ada, A kita ada S juga kita ada Cuma di sini berhati-hati bahawa A adalah negatif 6.5 meter per second ha, Kerana berlaku deceleration Objek bergerak ke kanan, acceleration ke kiri Therefore acceleration ne negative. So we use v is equal to v square is equal to u square plus 2as v square is equal to uh, 27.778 meter per second. That is the initial velocity in meter per second. You convert sini unit ya. Yeah? Okay. Uh, square plus 2 times negative 6.5 meter per second square again i made mistake meter per second square uh, that's the unit and times s s is displacement in our case 20 meter okay pause the video if you want to calculate the value of v by yourself and saya nak kalau boleh kamu kira sendiri jawapan kita adalah 22.62 meter per second. So, itu adalah value velocity setelah uh, lori ini membreak dengan deceleration 6.5 meter per second. Uh, so, velocity dia berkurang daripada 27.78 meter per second, 0.778 meter per second to 22.62 meter per second. Berlaku pengurangan, pengurangan velocity. So, pada soalan B pula, Soalan B minta how much time has elapsed. Now we already have V. V that we have calculated in part A is now a non value. Ah, tadi dia unknown sekarang dia non value. We want to find T. Okay. In this case we can use two equations. Okay. It's either the first equation V is equals to U plus A T. Or S is equal to U T plus half A T square. The second equation kita tak boleh pakai because tak ada value T. Kita nak cari T tapi tak ada value T dalam equation tu. Buat apa kita serabut-serabut. Okay. So kita tengok equation yang ada value T. So kedua-dua equation ini ada value T. Okay. S kita ada non value. U kita ada. T kita nak cari. A kita ada. Okay. Cumanya pada equation yang ketiga dia ada T square. Jadi kalau kita masukkan S, U dan juga A Dalam equation ini dia akan jadi uh, Equation yang ada kuasa 2 dan uh, mungkin Buat apa nak guna equation ni? Sedangkan kita ada equation yang lebih mudah Yang ini V is equal to U plus A A T V sudah ada, U sudah ada, A juga ada Maka kita boleh cari value Value T Kedua-duanya boleh pakai Kamu boleh cuba kedua-duanya Cuma untuk video ni Saya akan gunakan Equation yang pertama So Kita substitute value Pada equation yang pertama V is equal to 22.62 U is equal to 27.778 Plus Acceleration is Negative Remember Negative sign 6.5 meter per second square Times T And then as usual gunakan kalkulator kamu untuk dapatkan value T. Pause dulu video. Value T kita adalah 
second. Okay, so sekiranya kamu salin video ni, dengar video ni, buat apa yang saya buat, saya ucapkan taniah kepada kamu semua. Apa-apa soalan, take note pada bahagian remark dan learning outcome dan tanya saya di dalam kelas tutorial. Okay, uh, pada video yang seterusnya kita akan bincangkan example 7 dan example 7 ini dia punya masalah dia dah demanding sikit. Okay, kerana dia melibatkan dua objek yang bergerak sentak. So, example yang sebelum ni satu objek saja. Example 7 nanti akan ada dua objek dan kita amat memerlukan diagram yang betul. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.